Hashtag 33, a história dos meus jogos. Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, né? E na Hashtag 33, mano, o que eu venho mostrar pra vocês, cara? Uma das, uma das maiores perguntas, né? Como colecionador, é... quando eu falo que eu gosto de videogame pras pessoas, a primeira coisa que as pessoas perguntam pra mim, você tem um Atari? E eu falo, não. Oh, você tem um Atari? Não, eu não tenho um Atari, né? Então... Na história dos meus jogos eu procuro mostrar pra vocês e falar como foi que eu consegui cada item da minha coleção, porque tem gente que acha que eu peguei tudo isso num glorioso lote, e não foi bem assim, né? Eu tenho uma história em cada item, né? É, eu fui atrás, né? Conquistar esses itens, né? E aí, é, o Atari é o único videogame que eu não tenho. Eu não tenho Atari. Eu não tenho nenhum Atari na minha coleção. Isso são anos de colecionismo e nunca apareceu um Atari num preço bom, em boas condições... Né? Então, acabou que eu abandonei com sucesso. Não peguei um Atari, não tenho um Atari, né? futuramente eu posso ter um. Mas é, o que, que isso tem a ver com tudo isso? Né? Né? A história dos meus jogos. Eu não tenho Atari, mas eu tenho uns cartuchinhos de Atari. Mano. Então, é, tá aí alguns cartuchinhos que eu peguei na feira do rolo. Né? Alguns títulos aí baratinho. E minha vontade era baixar um. era comprar um Atari um Everdrive Harmony e fazer o um Everdrive perfeito do Atari também, né? Só que, infelizmente, eu não fiz isso porque eu não tenho Atari também não, se eu não tenho Atari, não tem necessidade de eu ter um Harmony, né? Que é o Everdrive dele. E o Dactar. Eu, eu tenho mais jogos, acho que eu tenho mais uns três ainda. Só que eu, foi esses aqui foram os três, os quatro que eu achei, né? São títulos aí que eu não conheço, né? Deixa eu ver, esse aqui não tá marcado, só liga, desliga, Dactar apresenta. Só isso. Ah, rapaz, olha isso aqui de costa. É porque o papelzinho tá soltando. Esse aqui é o Enduro, ó. Ah, esse aqui é título nervoso, hein? Eu enduro. Esse outro aqui é o Super Game. Atrás ele está como... Deixa eu ver aqui. Star Warg. Dragonfire. Flash Gordon. E Keystone Keeper. Acho que é isso, né? Esses nomes aí. Esse outro aqui é o... Einhiders. Einhiders, não conheço. E esse último aqui que tá na minha mão é Arcer Battle. Uma coisa assim, são títulos que eu não conheço, só conheço o Enduro. E durante muito tempo eu guardei esses cartuchos aqui. Esses cartuchos já estão comigo aí, já acho que já estão uns oito anos, né? Ou até mais, que eu peguei eles na feira do rolo, né? Pode ver que tá até sujo ainda, <risos> nem limpei os cartuchinhos. Mas eles estão funcionando, eu testei no, no Atari do André, né? Todos eles estão funcionando. E é, o por que eu não peguei um Atari ainda, cara? Porque, assim, é um videogame muito fraco, né? Mas o que faz um videogame é o jogo, né? Isso eu sempre deixei claro em vários vídeos. Só que uma das considerações é que o Atari, tipo assim, mano, não é um videogame que eu queira pagar 400 reais, tá ligado? Tipo, não sei, tô calmo. E o Everdrive, ele tá mais caro ainda. Então, tipo, já não é duas motivação, tá ligado? E o Atari, eu gostaria de pegar um Atari é, com aquela modificação AV, tá ligado? Que é bem mais simples. É né? só você colocar o cabo. RF, mano, né? RF é coisa da bichonga, tá ligado? Mas tranquilo, só de funcionar, deixa eu arrumar aqui, só de já estar tá funcionando, já é só uma boa, né? Que nem, ó, é, já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar tá abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com TNLCD programável. Tá imperdível esse vídeo aqui, ó, a galera que tá acompanhando. E aí a galera sempre me pergunta, colecionador, é, por que, que você não pega um Atari? E aí tipo meio que dá essa depressão Qual é a minha meta de vida do Atari? Tá? Que que eu, pra que, que eu quero um Atari hoje em dia? Tá? Então falando como Diego, colecionador em 2020 né? O Atari pra mim serviria Pra mim jogar o Warlords Que aí é de 4 players Aí eu tenho que comprar o Atari, o Armory E os 4 controles né? O um controle especial pra jogar Warlords 4 players Aí já começa a brincadeira A brincadeira tá ficando cara né? Mas depois disso, acabou. O gasto é zero, né? E ainda fazer o RF no... no, 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 no o RF não, o AV no Atari. Né? Seriam esses quatro objetivos aí como minha meta de vida. Mas aí só tem o Warlords? Eu acho que só tem o Warlords 4 players. Né? Pode ser que os caras lancem outros joguinhos. Uma coisa legal que a comunidade do Atari lança jogo quase todo dia. Jogos muito bestas também, né? Tem muito joguinho aí da bichonga, tá ligado? Mas tem uns joguinhos legais. Então, uns joguinhos aí que tem um entretenimento bem legal, né? E tipo assim, cara, você tem que... Pra você avaliar um jogo, você tem que se colocar na época, 
Não adianta você, ah, você olhar para o jogo, ligar, ligar das, de um minuto e desligar o videogame. Não. Você tem que entrar na magia do videogame. Porque se você for pegar isso aqui, isso aqui é um videogame, um videogame de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então você tem que entrar nessa vibe para você poder sentir isso. Tá ligado? Você fala, caralho, mano, o bagulho era top. E uma outra coisa que me motivaria muito também pegar um Atari e um Harmony seria as Tecnodemos, demonstração técnica. Né? Existem várias ROMs de demonstração técnicas para Atari. Muito show de bola. Né? Eu vou deixar o link de uma delas aqui na descrição. Então se você se interessar, você assiste, mano. Só pra você ver o um nível de coisa, mano. E, mano, tem ROM de Atari que tem até voz. Você acredita, mano? Os caras falam, mano. Mano, isso é uma tecnologia de 40 anos atrás. É incrível, mano. Os caras estão fazendo umas ROMs hackeadas aí, uns joguinhos índios pra Atari. E jogo de Atari não demora muito pra fazer. Por isso sai muito. Tem uns sites aí especializados nisso, né? Que postam uns negócios bem da hora, né? E eu... Simplesmente tem esses cartuchos que foi um dinheiro parado que eu gastei aqui, né? Comprei na feira do rolo, paguei baratinho, né? E tá aí comigo até hoje. <risos> paguei dois reais em cada fitinha, né? Tava lá no chão jogado, falei, me dá todas aí. Aí tô aí. Pensei que eu ia pegar um Atari, acabou que não peguei. É, nas hashtags anteriores eu falei do Xbox clássico. Joguei no Xbox alguns joguinhos de Atari, só pra matar a saudade, num controle top, né? E aí, né, acabou que. O Atari hoje em dia ainda tá fora da minha realidade, fora do meu colecionismo, né? Mas futuramente vamos ver se eu consigo finalizar 2020 com um Atari novo aí, beleza, galerinha? Então vou ficando por aqui, se você curtiu essa hashtag, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, estamos na terceira temporada e assista, né, as outras, a, a primeira, hashtag da primeira temporada para você acompanhar como foi a história dos meus jogos. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Mega Drive, quer dizer... Ixi, é Activision? Deixa eu ver. Activision, o Atari é agora!